Ahoi! See kord siis vähe teissugune saade. See kord me tulime Porsche ringile. Ja vaata, kuna nüüd kevad on käes ja hakkavad igast rajapäevad ja hakkavad igast võistlused, siis, siis ma laiendan oma ampload ja, ja ilmselt ka räägin teile siis ka natuke rohkem, kui ma olen ise, ise koha peal võistlustel. Ja nüüd täna me tulime Mallarti ja Tõnisega tulime vaatama, kuidas meie sõpradel Soomest on, siin raja peal läheb, sest nad plaanisid, ma saan aru teha selle rajarekordi ja mitte ainult selle rajarekordi, vaid põhimõtteliselt kõikide Euroopa raja, radade rekordi ringraja sõidus. Ja kui ma olen siis auto juures, siis näitan teile lähemalt millega tegemist. Ölge tere ka siis teistele. Kõigil on ilusad puisad seljas, ostke endale ka. Selgus, et kohe läheb sõiduks ja lähevad siis põhimõtteliselt kaks Audi R8. Ma saan aru, et mööda ei tohi sõita, sellepärast saab siis Sami saab siis esimesena minna rajale. Ma olen paar ringi pärast ja muidugi tahab sellest teisest mööda sõita. Aga ma nüüd Samile tere ja lähme siis raja ja vaatame, kuidas see sõidab ja siis räägime juba autost täpsemalt, mis, mis modifikatsioonid on sellega tehtud ja millega üldse tegemist on. No terve! Terve, terve! No teile mene nüüd kiideks. Ja. <laughs> Juhtul siin priitmist jäänudki pääs olla jo radal. Ah, okei. Okay. <laughs> aika hüvi. Nii. Meil öeldi, et sõidaks natuke nad vaiksemalt ja tasakesi, aga ma ei usu seda. Keegi ükski võidu sõid ja istu autosse ja sõida rahulikult, ikka paneb täiega. Aga päris ega. Tehniliselt on päris keeruline projekt ja, ja ma pärast räägin teile, mis, mis üldse siin autol on tehtud, et ta üldse, et ta üldse sõidab see kiiresti. Ei ole lihtsalt, et paned 1500 obu jõudu ja siis sõidabki Pärnu rajal 1.1.1. Nii et päris keeruline projekt. Mis sa arvad, Malarte? No siin on minagi muus ka kui ainult või jõud, et siin on juba aerodinaamikat ja ilmselt paljugi, palju mida veel me, me ei tea vaata. Et... Ja, me, me, mida me, me, meile ei räägi. Ka. Aga nad kunal on meil sõbrad, siis ma arvan, me saame rohkem teada kui teised. See on, vaata, see tiib, mida sa leies otsas näed. Kui te teete endale sellised splitterid, siis, siis see splitter, et ta töötaks, seal peal peab saama tallata. Tallata põhimõtteliselt, sa võid siin viie kesi peal olla ja see ära ei murdu. Vaat, siis ta teeb oma tööd, sellepärast, et tuulel on jõud ja kui sa tahad kiiresti rada sõita, siis sul täpselt nii kõvad ja nii äged, et kui need asjad tahtki külge olema pandud. Aga noh, loomulikult seda sa ei tea tänava autole. Aga kui sa tänava autole paned, siis samamoodi ära pane sinna mingisugust lippa loppa asja, mida sa käega suudad painutada. See peab olema põhimõtteliselt nii kõva, et selline sajakirjane mees peab astuma selle lippi peale ja siis ta teeb alast tööd. Nii et sellised pisiksed märkused.
Mira, 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 Tutustus video ära näinud, siis, te... siis uh, uvitav oleks teada, mis te arvate, mis aegas ma sellega sõidan siin. Arvestades, et tal on uh, Toyo R88R F'i tal, ei ole päris slik. Siis uh, võiks teha uvitav selleks ennustusmängu, mis ma oma kollasega sõidan. Mis on malad pakud? Ei hakka igaks juks pakkuma, see on turbad värgid, aga... aga ma vaatsin, et R8 mehel olid slikid, täis slikid ka ikkagi kaasas. Olid, jah? Et, aga ei tea, kas täna kasutavad ka või mitte. Soendab pidurid ära ja. Kuulsid, tracks on kontrolli või? Vaadata, kus traks on kontrolli teeb tööd. See ragid, mida te kuulete kurvist välja tulles. Oh, konne! Pole paha. Neid võiks olla siin 4-5 tükki. Praegu tundub, et see teine Audi saadakse ringi ja kätte. Ja. Teine ei olegi ringi. Tõeme kõhu täis. Kas see spordi poiss saab kogu kohe? Laupäev. No siis kui spordi teed, siis võib. Laupäev patub. Siit ei peab olema. Eks ta peab olema. Täna tuleb õhtul, ma arvan, erilid siit. Seda ei tohi rääkida. Okei, tegelikult meil ei ole ainult võidusõidupäev, me läheme ka sõbrale küll ja sõbral on täna sünnipäev. Tartus Raigo teeb meile välja, lubas meil kõhud sööta nõnda punni, et me ei näegi oma varvaid. Ja sellepärast me eriti palju ei söö. Lähme nüüd Samile küll ja vaatame siis selle Audi nüüd põhjalikult üle, sest ta on nüüd esimesed prooviringid teinud, kuidas ta hindab seda rada. Ja kas nad teevad autoerus muutusi ja mis plaan üldse on, nii et kohe näeme. Siin insenerid räägivad siis meile natukene sellest autast. Ütleme siis kõik faktid, mida me siis teada tahame. Me tahame kindlasti teada, mis mootor see on ja palju seal on võimsust ja mis turvarõhud on, mis süsteemi nad kasutavad, mis amorte näiteks. Või siis mingit... Ma sain aru, et Sammy ütles mulle, et seal mingi top secret asja ei ole, aga noh, kuuleme. Tell me about this car. Well... The engine is Audi's 5.2 liter V10. Okay, not not the original inside, I think it's. Yeah, no, no, it has uh, forged internals. Arro custom made connecting rods. JE forged pistons. 
Okay. And uh, Ferritas valves and uh, custom made uh, main studs on the crank bearings. And uh, it has uh, GT3 exhaust camshafts okay. because uh, original, original camshafts aren't identical within the banks. Ah, okay. So we need to change those for the turbo. Because of back pressure or something? Yes. Okay. Yes. And it also has two, two precision turbos. Okay. 76 80s. Okay, not current? No, no. Okay, precision. precision. Yes. And uh, well, the intake manifolds include uh, water to air coolers for charge pressure. But the engine block heads are quite stock. Heads are ported. Try some. Of course, but. Uh, Try some front. Or wet some. Uh, uh, yeah, engine is a dry sump. Ah, dry sump, yeah. or Original dry sump system. Okay. Oil, oil uh, vessel in, is in the cabin. And uh, it, it seems to be working quite well. No problems with the lubrication. What kind of uh, gearbox do you use? Do you use? Uh, it's a it's a new gearbox from Hollinger. Just uh, we have driven with that only one test. Okay. Uh, it's almost 20 kilos lighter than the previous one. Se seems to be a lot faster than the previous one. Okay. Also. A quick change so you can just unbolt this flange and change the gear ratios if you want to. Okay, but and at, uh, at the moment, you make, make this often or something? No, no, no. At the moment, the gear ratios look pretty good, and I don't think we need ever change the ratios at the moment. But you're, you can, yes, yes, okay, it's possible. What kind of uh, suspension you, you you use over here? You have some... Well, here we have. Uh, here you have you, you have uh, active suspension. Yes, yes. It's made by Tractive. This is active active shock, and we can uh, adjust the shock within one millisecond. And uh, it carries the third shock carries the aero load of the car and then still we can have independent wheel suspension if the uh, car is still having big big downforce okay not bad and uh, we're gonna go inside the car yes i i see some kind of computers and uh, you use Motec system? Yes, Motec M150 with uh, two PDMs, one in the front and one in the back. back. Yes. And uh, here is the fuel cell and uh, oil vessel for the engine. And uh, we have a uh, electrohydraulic power steering pump over there. And uh, this is the most, most stock parts of the car, the cabin, <laughs> okay. everything else is custom made by our team. How heavy is the car? The uh, car weights two, well, 1,245 kilos. Okay, not much? Not much. Not much. Still 45 uh, kilos left. Okay. We used uh, the traction control of Motec. Yes. 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 We have a, a you, you potentiometer have some... in here, so the driver can switch okay. switch different modes for the traction control. And uh, there is also a knob for the, uh, the active suspension, so okay. we can uh, so the driver can switch different modes for the suspension also. Okay. <laughs> Uh, 
mirrors and uh, and back camera also wet. Yeah, yeah. Uh, because <laughs> you can't see anything. Yeah. What is this? Uh, that's the box for the radio. Oh, so okay. We can the speak. Communication. We can, yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. 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 Et mul on väga hea meel, et sellised asju üldse näidab, näitab keegi, sest tegelikult keegi ei taha näidata ja ma tänan, tänan siin inseneri. Thank you very much. Thank you. Ja ma vaatan siis ise veel natuke ringi ja näitan teile siis natuke ka pildis seda, mida me rääkisime. Siin ma saan aru, mingit top secret asju ei ole, aga, aga kui sa tahad panna traction kontrollid ja selle võimsuse ja, ja selle veedrustuse toimima, siis selleks on vaja palju sellised ägedaid mehi, kes, kes siin taitavad, sest et tegelikult ilma suure tiimita sellised asjad toimima ei hakka. Nii et väga lahe, väga lahe et tegelikult üldse meil on sellised autosid, mida vaadata. Sest meil Eestis on, Eesti on selline pisike koht ja meil ei ole väga palju sellised entusiaste, ei isegi võimalusi, et, et sellist hobi arrastada. Et vaatame uuesti ringi. Wolfram Sportswear. Ja. Ah, siis ma googeldan meid. Jaa, palun. Ja, <laughs> ja Istas on meil, no Sorts Medias on meil Wolfram, hästi palju. Wolfram.com on see baby link. Mm -hmm. No näed, nüüd ma sain teada, kus saab tiimi riideid. Ja. Audi olla teinud liiga kõva mõra ja need inimesed, kes siia nendale raja äärde maja tehitanud, nemad ei saa siin laupäeval rahulikult lapse käruga jalutada ja grillida ja see häirib neid, siis selleks puhuks. Siis ma saan aru, mehed ehitavad hästi kiiresti eli võimend või siis eli vähendaja. Ja, ja kuna keevitus traati kaasas pole, siis kasutatakse metallinipukeid pahe, tšik, 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 nagu meie kunagi raja ääres keevitad siia. Põlve külge, heli, heli enam ei levi siis külgedele, vaid suunatakse otse maha ja see peaks aitama ja kuna midagi on ikkagi teinud, siis saavad ilmselt ka rajale korra, nii et me vaatame veel ära, kuidas see sõit läheb, et kas on vaiksem, aga päris kummaline pelle. Vaata, kes on mind jälginud ja näinud võidu sõidul mu vägevad kiivrit. Mul on päris palju aastaid olnud üks ilus punane kiiver, millel oli Godzilla Design peal. Ma ne panen siia teile taustaks. Aga nüüd ma saan näidata teile, kes see neid üldse teeb. Ja kui keegi soovib, siis võtku meiega ühendust. Ma viin teid kokku ja laseme teile teha kiivrile sellist disaini, et teda kiivrit kodus ka ära peast võtta. Nii et vaat siia. Tere lauks! Tere! Ma no, patsu ka! Muidugi on oma <laughs> Näita siis oma tööd saan. Põhimõtteliselt ma näen, et siin Samil oled teinud vägeva kiivri, et põhimõtteliselt sinu kärst ju saab teiste, teised ka endale teinud. Saavad, muidugi. Ja igast üks tässi on... Kes selle disaini välja mõtles? Mina. Sina ise, jah? Jah. No, väge tegelikult. Ja, ma ütlen, et mulle endale väga meeldib, et kui võtad, võtad kiivri peast ära paned auto katusele, siis inimesed käivad pildistavad autot palju rohkem. Et see on üks hea nipp, mida mõne avasin. Paned iluse kiivri auto katusele ja su auto on pildis, iga, igas pildis kogu aeg. Nagu... Just nimelt, jah. Teine, et mis meil siin olema täna on, et kui terve tiimi teed ära, kõik telgid, värgid, särgid, nagu, siis Designid, seda jah. rohkem tegelikult see tähelepanu kogu aeg. No, see on elementaarne. Ja nüüd proovisime see kord teha selle tiimiga niimoodi, et, et eristub ka igal, igast Nürburg ringil ja iga pool mujal. Et ei ole nagu, ei ole nagu nii igav nagu on mingitel... Näiteks Aston Martin tiimil oli Nürburg ringil väga igav disain. Et, et taame lihtsalt, et nagu oleks erinev. No, ma võin öelda, et äh, lauks on äh, tegelikult tuntud selle põhjal, et natuke teebki üle võlli ja sellised... Äh, eriti ägedad asju, mida sa nagu igal pooli näed, mõni triip ja mõni kiri, et tegelikult kui sa vaatad siis selle fat käti, kes selle välja mõtles? Mina. Sina, jah? No, päris lahe. Ja see on tegelikult autost inspireeritud. Et... See on inspireeritud sellest, et Austraalias olid võistlused 
Harjadel ja, ja siis seal oli peamine konkurent oli Honda Seerix, mille mida kutsuti Austraalias Mighty Mouseiks. Ehk siis Mighty Mouse läks super hiir. Ah, yeah, yeah. Ja siis sellega oli sükke lugu, et kuna nad jäid teiseks seal Austraalias, siis superhiire omanik tuli ütlema, et, ja, et kuna rahvasu pristis nad kohe automaast kassiks, eks siis hiire tapjaks. Siis tuldi neile ja ütlema kassi omanik, et kass peaks natuke ka alust alla võtma, et kass on paks. No ja siis sellest jäigi see nimi Fat Cat. Ja tegelikult, Aga me, kui sa autot siis... vaatad, siis autokaalus mingi 1200 kg, see väga fät ei ole. Ei ole fät, ja. aga hiireauto oli, hiire oli veel kergem. Ja, okay. Tuot obo jõudu panna CRX-ile ja siis mingisugused tulme karban diivad sinna külge. Ja, ja. Aga jah, sellest läks siis sõike tõgamine lahti. Et olid hiir... Nemad olid hiire lõkse viinud, terve esitiiva täie ja siis hiir tõi mingi mähkmetega kassi neile, et, et mähkmed võita siis ära võtta jalast, kui, kui kiiremad olete. No. no ja siin aga vaata sellistes pisi asjades saabki alguse suur bränd, ma saan aru, tegelikult on see ju bränd. Need on see bränd. Ja, väga lahe, ma vaatan, seal on saunalinad ja kõik asjad on tegelikult sellest samast pisani. Kulega lauks edu sulle ja ma Otsin mõne glendi sulle ja saadan sulle sinna soome mõned, mõned kiivrid äkki teha. Ma ise olen ka mõeldud, et teeks on tal uue kiivri, aga ma pole mõeldud veel, mida ma sõitma hakkan. Mm. <laughs> aga ta vaid. Me lähme oma tiimiga nüüd edasi. Teie saate sinna juua, süüa. Ja ma saan aru, et tuleb ka afterpardi, kus meie kahjuks ei osale, aga... Mis sa ajast? Keegi pole mingist afterpardi. Sina ei tea midagi, jah? Mina ei tea midagi. Okei, okay, no selge. <laughs>